அனைத்து மாணவர்களுக்கும் காலை வணக்கம் நாங்கள் வணிக கல்வி கணக்கீடு பாடத்தின் கடந்த வகுப்புகளிலே நிதிக்கூற்றுக்கள் நிதிக்கூற்றுக்களின் அறிமுகம் பற்றியும் நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான செம்மையாக்கங்கள் அவற்றை பதிவு செய்தல் பற்றியும் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக நிதிக்கூட்டுக்களில் அப்போ நாங்கள் ஒரு எல் இதுவரையில் படித்த எல்லா விடயங்களையும் அதாவது நிதிக்கூட்டுக்கள் தொடர்பில் படித்த விடயங்களை தொகுத்து ஒரு நிதிக்கூட்டுக்களை தயாரித்தல் என்ற விடயங்களுக்கு நாங்கள் வருகிறோம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செம்மையாக்கங்களுடன் நிதிக்கூட்டுக்களை தயாரித்தல் இதுதான் உங்களை எக்ஸாமுக்குரிய கேள்வி இது பகுதி ஒன்றிலும் பகுதி ரெண்டிலுமாக பகுதி ஒன்றிலே எட்டு புள்ளிகளுக்கும் பகுதி ரெண்டிலே எட்டு புள்ளிகளுக்குமாக பதினாறு புள்ளிகளுக்குரிய கேள்வியாக இது வரும் அப்போ நாங்கள் ஒரு நிதிக்கூட்டு ஒன்றை தயாரிப்பது பற்றி ஒரு உதாரண கணக்கு ஒன்றை பார்ப்போம் பிறகு நாங்கள் விளக்கமான ஒரு கணக்கின் மூலமும் வரப்போம் இப்போது ஒரு உதாரணம் கூட பாட புத்தகத்திலேயே தரப்பட்டிருக்கு ஒரு உதாரணம் சரவணன் வியாபாரத்தின் நிதியாண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னெண்டு முப்பத்தொன்றில் முடிவடைவதுடன் அத்தினத்தில் உள்ளவாறான பரீட்ச மீதி கீழே காட்டப்படும் அந்த பரீட்ச மீதியை பார்ப்போம் இந்த பரீட்ச மீதியும் மேலதிக தரவுகளும் உங்களுக்கு தரப்படுகிறது அதை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் ஒரு நிதிக்கூட்டுக்கள் அவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் இந்த கணக்கில் பார்ப்போம் பிறகு மீண்டும் நாங்கள் அது பயிற்சி நாங்கள் நேரடியாக தயாரித்து பார்ப்போம் இது நீங்கள் ஒரு தொகுத்து நாங்கள் ஏற்கனவே தனித்தனியாக பார்த்ததுங்களே ஒரு தொகுப்பு அப்போ இதை நீங்கள் அப்படியே குறிப்பே பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் பரீட்ச மீதியை பேருங்கோ பரீட்ச மீத தரப்பட்ட தரவுகள் அது மேலோட்டமாக பேருங்கோ செம்மையாக்க மேலதிக தரவுகள் நான்கு செம்மையாக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கு ஒன்று அட்டுறு செலவுகள் மற்றது அட்டுறு வட்டி வருமானம் அடுத்து அறவிட முடியா கடன் பதிவளித்தல் அடுத்தது பெருமான தேவை இறுதி இருப்பு தரப்படையில் இறுதி இருப்பு ஒரு செம்மையாக்கல் தான் ஆனால் அதுக்கு பதிவு செய்ய வேண்டி வராது அதனாலே நாங்கள் அதை செம்மையாக்கங்களில் நாங்கள் அணுக வேண்டி வரும் ஆனால் பதிவு நூடாக அதுக்கான அதை இவ்வாறு கணக்கிலே காட்டுவது என்பதை மட்டுமே பார்ப்போம் சரி இப்போ நாங்கள் அந்த கணக்குக்கு வருவோம் முதல் இந்த பரீட்ச மீதியை பேருங்கோ மேலதிக தரவுகளை பேருங்கோ அதை பார்த்துட்டு கேள்விக்கு வருவோம் கேள்விகளிலே முதலாவது கேள்வி இந்த செம்மையாக்கங்களுக்கான குறிப்பேட்டு பதிவுகள் இரண்டாவது ஆண்டை நாங்கள் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுண்டே எடுத்துக்கொள்வோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னெண்டு முப்பத்தொன்றில் முடிவரும் வருடத்துக்கான லாபநட்ட கூற்று அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பன்னெண்டு முப்பத்தொன்றில் உள்ளபடியான நிதி நிலைமை கூற்று இந்த மூன்றையும் தயாரிக்க வேண்டும் முதலாவது இந்த செம்மையாக்கங்களுக்கான நாட்குறிப்பு பதிவு அந்த பதிவுகளை நாங்கள் பார்த்துட்டு கணக்குக்கு போவோம் பதிவுகள் எனவே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் பதிவுகள் என்று வேறு தனியாக கேட்கப்படுமே தவிர நிதிக்கூட்டில் பதிவுகளை தனியாக கேட்காயினும் ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும் நிதிக்கூட்டுக்களை தயாரித்தல் மட்டுமே உங்களுக்கு கேள்வியிலே அங்கே தயாரி கணக்கில் வரும் அப்போ இப்போ நாங்கள் இந்த க உங்களை விளக்கத்துக்காக பதிவுகளை எழுதி நிதிக்கூட்டுக்களை தயாரிக்கும்படி கேட்டிருக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் முதல் இந்த பதி இதற்குரிய பதிவுகள் எவ்வாறு எழுதப்படுறது என்றதை பார்ப்போம் அதில் பாருங்க முதலாவது அட்டுறு செலவுகள் அட்டுறு செலவுகளுக்கான அட்டுறு செலவுகள் என்று தந்திருக்கு அட்டுறு செலவுகள் அதில் காப்புறுதி கட்டணம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்று தந்திருக்கு நிலையான வாடகை செலவுகள் என்று நாலாயிரம் என்று தந்திருக்கு ரைட் அப்போ இதற்குரிய பதிவுகள் என்ன அட்டுறு வேண்டாலுங்க என்ன தெரியும் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் குறித்த செலவு கணக்கிலே வரவு அட்டுறு செலவு கணக்கிலே செலவு எந்த செலவு எந்த செலவோ அந்த செலவை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்போ அதை உள்ளடக்கிய வகையில் இதுக்குரிய பதிவை நாங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் என்னென்று எழுதலாம் காப்புறுதிக்கு காப்புறுதி காப்புறுதிக்குரியது காப்புறுதி கட்டண கணக்கு வரவு அட்டுறு காப்புறுதி கட்டண கணக்கு செலவு நிலைய வாடகைக்குரியது வாடகை நிலைய வாடகை செலவு கணக்கு வரவு அட்டுறு நிலைய வாடகை செலவு கணக்கு செலவு ரைட் இதுதான் அதுக்குரிய பதிவு அப்போ அதன் பதிவை பாருங்க கீழே அந்த பதிவுகள் காட்டப்பட்டிருக்கு காப்புறுதி கட்டண கணக்கு வரவு அட்டுறு காப்புறுதி கட்டண கணக்கு செலவு காப்புறுதி கட்டணம் என்றால் தெரியும் அது ஒரு செலவு கணக்கு அது லாபநட்ட கூட்டிலே நிலுவாக செலவின் கீழ் காட்டப்படும் அட்டுறு காப்புறுதி கணக்கு அட்டுறு காப்புறுதி கட்டணம் என்பது அது ஒரு பொறுப்பு குறுங்காலத்திலே பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறபடியால் நடப்பு பொறுப்புகளின் கீழே வரும் அதான் அந்த ரெண்டு பதிவுகளும் நிதிக்கூட்டுக்களில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அதே போலதான் நிலைய வாடகை கணக்கு வரவு அட்டுறு நிலைய வாடகை கணக்கில் செலவு அதுவும் அப்படித்தான் நிலைய வாடகை கணக்கு ஒரு 
நிர்வாக செலவு நிர்வாக செலவின் கீழ் கொண்டு செல்லப்படும் அட்டுறு நிலைய வாடகை என்பது ஒரு பொறுப்பு அது நடப்பு பொறுப்புகளின் கீழே காட்டப்படும் அடுத்த செம்மையாக்களுக்கு வருவோம் இந்த பதிவுகளை பார்த்துட்டு நாங்கள் நிதி கூட்டுக்களை தயாரிக்கிற ஒழுங்குகளுக்கு வருவோம் இந்த செம்மையாக்க முதல் கேள்வியை நாங்கள் முதல் பார்க்கிறோம் தனியாக பார்த்துட்டு நாங்கள் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வருவோம் அவர் கிடைக்க வேண்டிய வட்டி வருமானம் ஏழாயிரம் என்று தந்திருக்கு அது கிடைக்க வேண்டிய வேண்டால் அதுவும் அட்டுறும் அக்ரூடன் அப்ப அது கிடைக்க வேண்டிய ரிசீபவுள் கிடை அதில் கிடைக்க வேண்டிய வட்டி வருமானம் என்பது அதில் பாருங்க அதுக்குரிய பதிவு அது குறித்த வருமான கணக்கில் வருமானம் என்றால் செலவு மீறிய வருமான கணக்கிலே செலவு வைத்து அட்டுறு வட்டி வருமான கணக்கிலே வரும் ரைட் அதில் பதிவு காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ குறித்த வருமான கணக்கிலே செலவு குறித்த வருமான கணக்கு அது எதுவோ அந்த வருமான கணக்கிலே செலவு வைக்கப்படும் வட்டி வருமான கணக்கு செலவு வருமதி வட்டி வருமான கணக்கு வரும் நடைமுறை <laughs> வட்டி வருமான கணக்கு என்பது லாமநட்ட கூட்டிலே ஏனிய வருமானங்களின் கீழ் காட்டப்படும் அடுத்த சமயாக்கங்களை பாருங்க அப்ப இதுல கடன் பட்டோரில் மூவாயிரம் கடன் பட்டோரில் மூவாயிரம் அறவிட முடியா கடனாக பதிவளிக்கப்பட வேணும் பதிவளிக்கிற என்ன பதிவு நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் குறித்த அந்த கடன் பட்டோர் கணக்கில் இருந்து நீக்கி அறவிட முடியா கடன் என்ற செலவு கணக்கிலே பதிய வேணும் ரைட் அப்ப அதன் அடிப்படையிலே அதை பதிவை பாருங்க அறவிட முடியா கடன் கணக்கு வரவு கடன் பட்டு ஒரு கணக்கு சில இது கொமனாகவே வந்திருக்கும் குறித்த நபரை குறிப்பிட்டு வரையிலே இது பரிச்சமையில வரைக்க நாங்கள் கொமனாகவே தரப்படும் ஆகவே அங்கே அற அறவிட முடியா கடன் கணக்கு வரவு கடன் பட்டோர் கடன் பட்டோர் கணக்கில் செலவு அறவிட முடியா கடன் கணக்கிலே வரவு கடன் பட்டோர் கணக்கிலே செலவு கொமனாக குறிப்பிடப்படும் அப்ப அது அறவிட முடியா கடன் கணக்கு என்ன ஒரு விநியோக செலவிலே கொண்டு சென்று போடப்படும் கடன் பட்டோர் கணக்கு ஒரு சொத்து அது குறுகிய அது குறுகிய காலத்தில் வர வேண்டிய சொத்து என்றபடியால் நடப்பு சொத்துக்களின் கீழ் காட்டப்படும் ரைட் அடுத்த சமயாக்கங்களுக்கு வருவோம் அடுத்த சமயாக்கங்களுக்கான பதிவு மோட்டார் வாகனங்கள் காரியாலய உபகரணங்கள் ஆகியவற்றுக்கு முறையே கிரியத்தில் எட்டு வீதம் பத்து வீதம் என்ற வகையில் வருடாந்தம் பெருமானத்தை விடுதல் வேண்டும் அப்பாங்க அப்ப இதுக்கு அதனுடைய சொத்துக்கள் கிரியத்துல பெருமானத்தை விடப்படுறபடி அப்ப சொத்துக்கு நாங்கள் சொத்து கணக்கிலே போக வேணும் சொத்து கணக்கிலே அதை பார்க்க வேணும் சொத்து கணக்கிலே பாருங்கோ அறவிட முடியா கடன் அதுல சொத்து ஒவ்வொரு சொத்துக்களுக்கான தரவுகள் விநியோக வாகனம் காரியாலய காரியாலய வாகனங்கள் என்று தந்திருக்கு அப்ப அதுல காரியாலய வாகனங்கள் அல்ல இதுல காரியாலய உபகரணங்கள் அதுல பரிச்ச மீதியில வாகனங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அது உபகரணங்கள் என்றுதான் பெறும் அப்ப நீங்கள் அதிக அந்த சொத்துக்களுக்கு அதில் தீர்மானம் விட வேணும் விநியோக வாகனத்துக்கு மோட்டார் வாகனத்துக்கு பத் எட்டு வீதம் அப்ப மோட்டார் வாகனம் முந்நூறாயிரம் அதுக்கு எட்டு வீதம் என்ன நீங்கள் நேரடியாக கணிக்கலாம் எட்டு வீதம் ஒரு வீதம் என்றால் மூவாயிரம் நூறால் சுருக்கினா ஒரு வீதம் பெறப்படும் நீங்கள் அதில் கணிச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க மூவாயிரம் தர எட்டு இருபத்தி நாலாயிரம் மனதாலேயே கணிக்கலாம் இதெல்லாம் சுருக்கி எடுக்க வேண்டியது இல்லை மூவாயிரம் ஒரு வீதம் என்ற நூறால் சுருக்கினா ஒரு வீதம் வரும் கிரியத்தில் ரைட் அப்போ அதில் எட்டு இருபத்தி நாலாயிரம் அதில் பெருமான தீவு அதே மாதிரி மோட்டார் காரியாலய உபகரணங்களுக்கு பத்து வீதம் அதில் பத்து வீதம் என்றால் என்ன நூறில் பத்து நூறால் சுருக்கினா நானூறு பத்து வீதம் நாலாயிரம் அதில் பெருமான தீவு பெருமான தீவு நாலாயிரம் ரைட் அப்போ ரெண்டிந்த பெருமான ரெண்டு இருபத்தி நாலாயிரம் மற்றது நாலாயிரம் அது இந்த பதிவை பாருங்கோ தேமானத்தை கணிச்சு கொள்ளணும் அந்த விக்கிரயத்திலே பெருமான தேவை கணிச்சு அதுக்குரிய பதிவுகளை கொண்டு போடுவோம் என்ன பதிவு பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு தெரு செலவு என்ன சொத்தோ அந்த சொத்தின் பெயரை சேர்த்து கொள்ளணும் மோட்டார் வாகனம் மோட்டார் வாகன பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு மோட்டார் வாகன பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு காரியாலய உபகரணங்கள் அது காரியாலய உபகரண பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு நாலாயிரம் காரியாலய உபகரண பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ரைட் 
அப்போ அதுதான் அதுட பதிவுகள் செம்மையாக்கங்களுக்கான பதிவு இப்போ இதை நீங்கள் முதலாவது கேள்வி செம்மையாக்கங்களுக்கான பதிவுகள் எழுதும்படி கேட்டபடியால் அந்த பதிவுகள் எழுதியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு செம்மையாக்கங்களுக்கும் அதில் விளம்பர குறிப்பிடவும் அட்டொரு காப்புறுதி என்ன அட்டொரு காப்புறுதிக்கான பதிவு நிலைய வாடகை என்ன நிலைய வாடகைக்கான பதிவு பட் வருமதி வட்டி வருமானம் என்றால் வட்டி வருமதி வட்டி வருமானத்துக்கான பதிவு சுருக்கு அறவிட முடியா கடன் பதிவளிக்கப்பட்டமைக்கான பதிவு மோட்டார் வேன் பெருமான தீவுக்கான பதிவு காரியாலய உபாவ அது சுருக்கமாக அந்த விளம்பரையும் குறிப்பிட வேணும் பதிவெண்டு கேட்டால் ரைட் இனிமேல் நாங்கள் கணக்குக்கு வருவோம் இதுதான் செம்மையா முதலாவது கேள்வி செம்மையாக்கங்களுக்கான ரெண்டாவது லாபனட்ட கூற்றும் நிதி நிலைமை கூற்றையும் தயாரிக்கும்படி கேட்டிருக்கு ப்ரீப்ரேஷன் அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த பரீட்ச மீறி மேலதிக தரவுகள் மேலதிக தரவுகளுக்கு நாங்கள் பதிவுகள் பார்த்துட்டோம் அது மேலதிக தரவுகளுக்குரிய பதிவுகளையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் இந்த கணக்கை நாங்கள் தயாரிக்க வேணும் இப்போ முதல் என்ன செய்வோம் இந்த கணக்கே ஆரம்பித்து கொள்வோம் எங்களுக்கு என்ன கணக்கு கேட்டிருக்கோ அந்த கணக்கு கேள்விகளை என்ன அதை முதல் ஆரம்பித்து கொள்வோம் அதை ஆரம்பித்து கொண்டால் நாங்கள் அந்த கணக்குக்கு வரலாம் முதலாவது லாமநட்ட கூற்று லாமநட்ட கூற்று ஒன்றின் போமேற்றை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளணும் போமேற்றது எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் அந்த அமைப்பிலே போட்டுக்கொள்ளணும் நீங்கள் இந்த நாங்கள் உதாரணம் தந்திருக்கு நாங்கள் இப்போ இந்த தனியாக தயாரிக்கைக்கு நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்போம் இப்படி ஒரு அமைப்பிலே போட்டுக்கொள்ளணும் லாமநட்ட கூற்று தலையங்கத்தை மூன்று விவரம் தொகை நிரல் மூன்று நிரல்களாக வரக்கூடிய வகையிலே அந்த ஒரு கோடண்டை நீங்கள் விட்டு ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியும் கணக்குக்குரிய கணக்கை நாங்கள் முதலே தயாரிச்சிருக்கிறோம் ஒரு லாமநட்ட கூட்டிலே எவ்வளவு தூரம் ஒரு பக்கத்து ஒரு சைட் ஒரு ஒரு எவ்வளவு ஒரு இருபது இருபத்தி இருபது வரை கிட்ட தேவைப்படும் ஒரு லாமநட்ட கூட்டுக்குரியது அதுக்குரிய ஒழுங்குமுறையில் அந்த அமைப்பு கணக்கொண்டே கோடை அடித்து அம மூன்று நிரல்களாக போட்ட பின்னர் தலையங்கத்தை முதல் எழுதி கொள்வோம் தலையங்கம் குறிப்பிடணும் தலையங்கத்தை குறிப்பிடக்க வணிகத்தின் பெயர் அதன் காலப்பகுதி நிதி கூற்றின் பெயர் மூன்று விடயங்களும் எழுத வேணும் தலையங்கம் முக்கியமானது ஏனென்றால் உங்களுக்கு இப்போ கணக்கில் நீங்கள் கணக்கில் பெருசாக புள்ளிகள் அண்டு இப்போ நான்கு புள்ளிகள் தான் லாமநட்ட கூற்றுக்கு நிதி நிலைமை கூற்றுக்கு நாலு புள்ளிகள் ஆனால் அந்த தலையங்கத்துக்கே அரை புள்ளி இருக்கு தலையங்கத்தை நீங்கள் எழுத தவறினீர்கள் என்றால் நீங்கள் நிதி கூற்றுக்களை தயாரிக்கிறதுல பெருமளவு புள்ளிகள் இழப்பு நிதி இதுக்கு அரை புள்ளி அங்கே நிதி நிலைமை கூற்றுக்கு அரை புள்ளி ஒரு புள்ளி அதிலே போயிட்டு பதிவுகளுக்கு பெருசாக மார்க்ஸ் இல்லைங்க செம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓட சம்பந்தப்பட்ட அதாவது செம்மையாக்கங்களோட சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகளுக்கு மட்டும்தான் புள்ளி நாங்கள் ஒரு கணக்கொண்ட நாங்கள் அந்த பரீட்சையில் வந்த கணக்கொண்டு இந்த புள்ளியிடலோட சேர்த்து பிறகு அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம் அதில் உங்களுக்கு விளங்கும் அப்போ அதில் எது முக்கியமான இடங்களோ அதை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்போ முதல் தலையங்கத்தை போட வேணும் இப்போ வந்து நீங்கள் அதுக்குரிய கோட் அதிக மூன்று நிரலாக போட்டுக்கொள்ளணும் பிறகு நாங்கள் தலையங்கம் என்றதுக்கு வருவோம் பிறகு அதே மாதிரி நிதி நிலைமை கூற்றையும் அதிக தலையங்கத்தை போட்டுக்கொள்வோம் வருமான லாமநட்ட கூற்று ஒரு காலப்பகுதிக்கு அதில் வணிகத்தின் பெயர் முடிவுற்ற காலப்பகுதிக்கு லாமநட்ட கூற்று நிதி நிலைமை கூற்று வணிகத்தின் பெயர் நிதி நிலைமை கூற்று ஒரு குறித்த தேதிக்கு தயாரிக்கப்படும் இது ஒரு ஈக்குவேசன் ஈக்குவேசனை நாங்கள் விளக்கமாக சம்பர் குறித்த தினத்திலே ஆகவே அதிக டேட் குறித்த தினத்தில் உள்ளவாறான நிதி நிலைமை கூற்று அதிலும் இப்படித்தான் விவரம் மூன்று நிரல்களாக போட வேணும் விவரம் மூன்று நிரல்கள் இந்த மூன்று நிரல்களிலே கிரயம் திரண்ட பெருமான தேய்வு கிரயம் திரண்ட பெருமான தேய்வு தேறிய பெருமதி என்ற மூன்று நிரல்களிலும் அந்த தலைப்பிடப்பட வேணும் அது நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களுக்கு தான் பொருத்தம் ஆனால் அந்த அது எழுதுறதுக்கு மட்டுமே அரை புள்ளி இருக்கு அப்ப அதை அந்த த நீங்கள் அமைப்ப போடைக்கு அந்த அந்த நிரல்களிலே அந்த மூன்று விடயங்களையும் குறித்து கொள்ள வேணும் ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பிறகு தலையம் பிரிக்கிறதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ தலையங்கத்தை மட்டும் குறிப்பிடுவோம் தலையங்கத்தை விட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் முதல்ல வருவோம் கணக்கு கணக்கின் அடிப்படைக்கு வருவோம் பரீட்சை மீறி கணக்கு எப்படி தயாரிக்கிறோம் முதல் கணக்கை ஆரம்பிக்கிறோம் அவற்றின் தலையங்கத்தை போடுறோம் தலையங்கத்தை போட்டதன் பிறகு நாங்கள் பரீட்சை மீதிக்கு வருவோம் திரும்ப பரீட்சை மீதியையும் மேலதிக தரவுகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் நிதி கூட்டுக்களை தயாரிக்கணும் அப்போ பரீட்சை மீதியில் தரப்படுற தரவுகள் அதனுடைய அடிப்படைகளிலே பரீட்சை மீதி பரீட்சை மீதியின் பரீட்சை மீதியில் குறிப்பிடப்பட்ட ஒழுங்குமுறைகளின் அடிப்படையிலே ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த தரவுகளை நீங்கள் முதல் லக்கமிட வேணும் பென்சிலால் ரைட் பென்சிலால பென்சிலாலே அதிக முன்னுக்கு வருமான கூற்று லாபநட்ட கூற்று ரெண்டு பிரிவுகளை கொண்டு ரெண்டு கட்டங்களை கொண்டிருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மொத்த லாபத்தை கணிப்பிடுதல் தேறிய லாபத்தை கணிப்பிடுதல் நிதி நிலைமை கூற்று மூன்று அப்போ நாங்கள் முதல் பார்த்துருக்கிறோம் அந்த வகையில் பென்சிலால உங்களோட அந்த மீதிகளு
கொள்வனவுகள் அது லா லாமனிட்ட கூட் அது ஒன்று உட்சுமை கூலி லாமனிட்ட கூட் ஒன்று விற்பனைகள் லாமனிட்ட கூட் நிலைய வாடகை கொடுப்பனவு லாம் தேரிய லாப கணிப்பு லாமனிட்ட கூட்டு தான் ரெண்டாம் கட்டம் ரெண்டு காப்புறுதி கட்டணம் லாமனிட்ட கூட்டு அது ரெண்டாம் கட்டம் காப்புறுதி கட்டம் அது எங்கள் வேகமாக அந்த பென்சிலால் அந்த லக்கங்களை போடுறோம் விளம்பர செலவு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் விளம்பர செலவு ரெண்டு விநியோக செலவு விற்பனை ஊழியர் சம்பளம் ரெண்டு அது விநியோக செலவு கொடுத்த கழிவு ரெண்டு விநியோக செலவு பெற்ற கழிவு ரெண்டு அது ஏனைய பெறமானம் வங்கி கடன் வட்டி ரெண்டு நிதி செலவு வங்கி கட்டணம் ரெண்டு நிதி செலவு விநியோக வாகன மோட்டார் வாகனம் மூன்று அது சொத்து நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களில வேணும் காரியாலய உபகரணம் மூன்று கடன் பட்டோர் மூன்று அது நடைமுறை சொத்து கடன் கொடுத்தோர் நடப்பு பொறுப்பு வங்கி கடன் நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு காசு நடப்பு சொத்து நிலையான வைப்பு இதெல்லாம் மூன்று நிதிநிலைமை கூற்றிலே வாருகின்ற மூன்று இப்போ லக்கம் விட்டுட்டோம் சரி மூலதனம் உரிமை எல்லா ஒரு மெல்லு மெல்லு அது நாங்கள் ஏனென்றால் அதை நீங்கள் லக்கமுடையக்கே அந்த தரவை நீங்கள் தரவையும் நீங்கள் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதன் அடிப்படையிலே அதன் லக்கம் விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் கணக்குக்கு வரியல் முதலாவது நாங்கள் முதலாவது இந்த அடிப்படைகளிலே நிதி கூட்டுக்களிலே முதல் இந்த லக்கமிடப்பட்டு ஒன்று என்று லக்கமிடப்பட்டது என்ன மொத்த லாபத்தை கணிப்போம் மொத்த லாபத்தை கணிக்கிறதாக இருந்தால் என்னென்னு பார்த்துருக்கிறோம் விற்பனைகளில் இருந்து விற்பனை கிரியத்தை கணிக்கும் ஒன்று ரெண்டு லக்கமிடப்பட்டதில் அவைகளால் மொத்த லாப கணிப்புக்கு வரும் அப்போ மொத்த லாபத்தை நாங்கள் கணிப்போம் மொத்த லாப கணிப்புக்கு வருவோம் மொத்த லாபத்தை கணிச்சுட்டு மற்ற தரவுகளை நாங்கள் அந்த தலையங்கங்களை பிரித்து அந்தந்த தலையங்கங்களின் கீழே கொண்டு செல்ல வேணும் சரி அப்போ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் மொத்த லாப கணிப்புக்கு வாரியல் விற்பனைகள் அங்கே கொண்டாரியல் விற்பனைகள் என்றது விற்பனைகளை கொண்டு வருகிறீர்கள் அதனுடைய விற்பனைகளை கொண்டு எழுதுறியல் ரைட் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐயாயிரம் அதை கொண்டு எழுதுவியல் விற்பனைகளில் இருந்து விற்பனை கிரியத்தை கழிப்பது தான் மொத்த லாபம் விற்பனை கிரியத்தை காண்றால் என்ன செய்யணும் ஆரம்ப இருப்போடு கொள்வனவுகள் கொள்வனவு கிரியங்களை கூட்டணும் கொள்வனவு கிரியம் என்றது கொள்வன விலையுடன் செலவுகளை கூட்ட வருகிறது அப்போ அப்போ கொள்வனவு கொண்டறிவியல் கொள்வனவு தொடர்பான செலவுகளை கொண்டு கொள்வனவு கிரியத்தை எடுப்பியல் ஆரம்ப இருப்போட கொள்வனவு கிரியத்தை கூட்டினால் விற்பனைக்கு தயாராக இருந்த சரக்கு வரும் இறுதி இருப்பு இல்லை என்றால் அதுதான் விற்பனை கிரியமாக வரும் அப்போ இந்த கணக்கிலே இறுதி இருப்பு த இல்லை என்று தான் இருக்கு அப்போ நாங்கள் என்ன ஆரம்ப இருப்புடன் கொள்வனவு கிரியங்களை கூட்ட வருவது விற்பனை கிரியம் அப்போ இங்கே ஆரம்ப இருப்பு தாந்து இருக்கு அங்கே கணக்கிலே அதை கொண்டார் ஆறாயிரம் அடுத்த கொள்வனவுகள் அங்கே பரிச்சமில தாந்து இருக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு லட்சம் இட்டுருக்கிறோம் அதை கொண்டாரியல் உட்சுமை கூலிகள் அதுதான் கொள்வனவு தொடர்பான செலவாக தாந்து இருக்கு ரைட் அப்போ அந்த அதை கொண்டாரியல் அந்த மூண்டையும் கூட்டி போடுறியல் அதான் விற்பனை கிரியம் இங்கே இறுதி இருப்பு இல்லாதபடியால் ஆரம்ப இருப்புடன் கொள்வனவு கொள்வனவு தொடர்பான செலவுகளையும் கூட்ட வருவது விற்பனை கிரியம் அப்போ விற்பனை கிரியத்தை கழிச்சு விட்டால் மொத்த லாபம் வரும் ரைட் இதை கணிச்ச உடனே அதோட நிறுத்தி கொண்டு அடுத்தது அடுத்த தரவுகள் நாங்கள் முழுமையாக செய்வோம் இது முதல் மொத்த லாப கணிப்புன்றது முதல் ஒரு முதலாவது லாமனிட்ட கூற்றின் முதலாவது பிரிவு இனிமேல் லாமனிட்ட கூற்றின் ரெண்டாவது கட்டத்தையும் நிதிநிலைமை கூற்றையும் ஒன்றாக செய்யலாம் அதில் பேரங்கோ நிதிநிலைமை கூட்டையும் உண்டாக செய்யலாம் இனிமேல் நாங்கள் என்ன செய்வோம் தலையங்கங்களை போடுவோம் மற்றதுக்கு மொத்த லாபம் கணிச்சாச்சு ஏனைய வருமானம் ஏனைய வருமானம் என்ற ஒரு தலையங்கத்தை நாங்கள் போட்டுக்கொள்வோம் ஏனைய வருமானம் ஏனைய வருமானங்கள் என்ற ஒரு தலையங்கத்தை நீங்கள் போடணும் போட்டுட்டு அதை அண்டலைன் பண்ணுறது மொத்த லாபத்துக்கு அடுத்ததா அதில் ஒரு ரெண்டு மூன்று வரி விட்டுட்டு அடுத்தது செலவுகள் என்ற ஒரு ஒரு மொ ஒரு முக்கியமான தலையங்கத்தை போடுறியல் செலவுகள் என்ற ஒரு முக்கியமான தலையங்கத்தை போடுறியல் அடுத்தது பேருங்கோ அங்கால செலவுகள் என்று போறீர்கள் அடுத்த நிர்வாக செலவுகள் நிர்வாக செலவுகள் என்று ஒரு தலையங்கத்தை போடும் நிர்வாக செலவுகள் ரைட் ஒரு ஏனைய பெரும் நிர்வாக செலவு விநியோக செலவு சாரி செலவுகள் என்றதில் விநியோக செலவுகள் என்ற ஒரு தலை ஏனைய பெருமானம் என்று போடுறீர்கள் அடுத்த செலவுகள் என்று போட்டுட்டு அதுக்கும் கீழே விநியோக செலவு என்ற ஒரு தலையங்கத்தை போடுறீர்கள் விநியோக செலவு அதுக்கு ஒரு அஞ்சு வரி நாலு அல்லது அஞ்சு அஞ்சு வரி விடலாம் நோமலாக நிர்வாக செலவு அதுக்கு ஒரு அஞ்சு வரி விடலாம் அது அஞ்சு வரி விட்டுட்டு அங்கே நிதி செலவு ஏனைய செலவுகள் நிதி செலவு ஏனைய செலவு நீ ஏனைய செலவு இல்லாவிட்டால் அங்கே தேவையில்லை தேவை அங்கே நிதி செலவும் இல்லாவிட்டால் தேவையில்லை அப்போ இந்த கணக்கில் ஏனைய செலவுகள் என்று வேற இல்லை வராதபடியால் ஏனைய செலவுகள் என்று வராதபடியால் ஏனைய அப்போ நாங்கள் அதனுடைய செலவுகளை மூன்று செலவுகளை மட்டும் மூன்று தலையங்கங்களை மட்டும் நான் செலவுகளே போடுறோம் வருமானங்களிலே வருமானங்களிலே ஏனைய வருமானம் என்ற ஒரு தலையங்கத்தை போடுறோம் ஏனைய வருமானங்கள் என்ற ஒரு தலையங்கத்தை போடுறோம் 
இந்த மூன்று தலையங்கங்களையும் நீங்கள் போட்டுக்கொள்வோம் அப்ப இப்ப என்ன இப்ப நாங்கள் கணக்கு லாபனிட்ட மொத்த லாபம் கணிச்சாச்சு மொத்த லாபத்தை கணிச்ச பிறகு இப்ப நீங்கள் செய்ய போறது தலையங்கங்களை போடுறீர்கள் தலையங்கங்களை போடுறீர்கள் ஒன்று ஏனிய வருமானம் அடுத்தது விநியோக செலவுகள் செலவு என்று போட்டுட்டு அதே ஒரு அண்டலையின் பண்ணிவியல் விநியோக செலவுகள் அதில் ஒரு அஞ்சு வரி விரியல் நிர்வாக செலவு அதில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு வரி விரியல் அங்காலே நிதி செலவுகள் அதுக்கு ரெண்டு வரி போடும் நிதி செலவுகள் ரெண்டு அதுக்கு அஞ்சு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரையும் போதும் ஏனிய செலவுகள் இங்கே வராதபடியால் சரி அதே மாதிரி நிதி நிலைமை கூட்டிலும் தலையங்கங்களை போட்டுக் கொள்ளணும் அதில் பாருங்க நிதி நிலைமை கூட்டு தலையங்கங்கள் முதல் இந்த மூன்று நிரல்களிலும் மூன்று நிரல்களிலும் அதில் நீங்கள் பிரிச்சிருப்பியல் மூன்றாக பிரிச்சிருப்பியல் இதிலே நடைமுறை அல்லா சொத்து என்ற ஒரு தலையங்கம் அதில் ஒரு உருவ சொத்தும் பெறும் முதலீடுகள் போன்ற நிலையான வைப்பு போன்ற முதலீடுகளும் பெறும் அதில் உருவ சொத்தை தனியாக போட்டு அதை கூட்டி எடுக்கணும் அதுதான் பெருமான தேய்வுக்கு உட்படுகின்ற சொத்துக்கள் ஆகவே அதை தனியாக போடுவோம் அப்போ அதுக்கு இட ஒரு ரெண்டு மூன்று வரி விட்டுட்டு இங்கே ரெண்டு சொத்துக்கள் நான் தந்திருக்கு அப்போ அதை கூட்டி போட வேணும் ஒரு மூன்று வரி விட்டுட்டு அடுத்தது முதலீடுகள் வந்தால் அதுக்கும் ஒரு வரி விட்டு அதை மொத்தமாக ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு வரியே நடைமுறை அல்லா சொத்துக்கு விடலாம் அடுத்தது நடைமுறை சொத்துன்ற ஒரு தலையங்கத்தை போடுறது நடைமுறை சொத்து அடுத்த பேரங்கோ நடைமுறை சொத்துண்டு போட்டுட்டு அதுல ஒரு அஞ்சாறு வரி விடுறது கூட்டி போடணும் ஒரு அஞ்சாறு வரி விட்டா காணும் அடுத்தது உரிமையாண்மை உரிமையாண்மையில பாருங்க உரிமையாண்மையை போடுறீர்கள் ரைட் உரிமையாண்மை என்று போட்டு ஒரு தலையங்கம் அதுல ஒரு நாலு வரி விடுங்கோ நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு அடுத்த தலையங்கம் அதுல ரெண்டு வரி ரெண்டு வரி போதும் அடுத்தது நடைமுறை பொறுப்பு இதை போட்டுட்டு அண்டலைன் பண்ணுங்கோ இனிமேல் நாங்கள் கணக்குக்கு வருவோம் இதை இதை நாங்கள் கணக்கு அமைப்பு உட்படுத்தினோட இனிமேல் போய் மினக்கட தேவையில்லை அங்கே மே மேலே போகிறோம் கணக்கெடு மேலே போகிறோம் ஒவ்வொரு தரவுகளாக எடுத்து முதலாவது இந்த செம்மையாக்கங்களோடு தொடர்பான பதிவுகள் அதுதான் முக்கியம் அதை பதிஞ்சிட்டு நீங்கள் தலையங்கத்தையும் போட்டு செம்மையாக்கம் பதிவை பதிஞ்சிட்டு மற்ற பதிவுகளை பதிவாக விட்டாலே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் இதுக்கு தான் மார்க்ஸ் நான் இப்போ இந்த ஸ்கீமோட சேர்த்து ஒரு கணக்கில் பார்ப்போம் அங்கே இதுதான் முக்கியம் இந்த பதிவுகளை முதல் கொண்டு செல்லும் அதுக்காக தான் நாங்கள் அதை செம்மையாக்கங்களுக்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுங்கோன்னு சொல்கிறது காரணம் இதுதான் முதல் இந்த செம்மையாக்கங்களோட தொ செம்மையாக்கங்களையோடு உடைய பதிவுகளை பரி நிதி கூட்டுக்களுக்கு கொண்டு செல்வோம் முதலாவது பதிவு பேரங்கோ முதலாவது பதிவு காப்புறுதி முதலாவது பதிவு இங்கே கா காட்டப்பட்டிருக்கு காப்புறுதி கட்டண கணக்கு வரவு அட்டொரு காப்புறுதி கட்டண கணக்கு செலவு இதை கொண்டு செல்வோம் நிதி கூட்டில் இதை கொண்டு செல்வதற்கு முன்னம் பரிச்ச இது காப்புறுதி கணக்குக்கு முன்னால் பரிச்ச மீதியில் காப்புறுதி என்ற ஒரு மீதி இருக்கும் அதுக்கு முன்னால் டிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னால் டிக் பண்ணிட்டு அதை எடுக்க அந்த காப்புறுதி என்ற மீதி நீங்கள் எடுக்கிறீர்கள் அதில் பாருங்கோ காப்புறுதி என்ற மீதியை எடுக்கிறீர்கள் காப்புறுதி என்ற மீதி சம்பந்தமாக ஒழுங்குமுறைகளிலே காட்டப்படுகிறது காப்புறு அந்த மீதிய மீதியோட நாங்கள் மீதியையும் அந்த செம்மையாக்கும் பதிவையும் நாங்கள் நிதி கூட்டுக்களுக்கு கொண்டு செல்வோம் காப்புறுதிகள் எண்ணாயிரம் இருக்கல எண்ணாயிரத்தோட இதை செம்மையாக்கள் காப்புறு அதுக்கு முன்னால் டிக் பண்ணுறியல் டிக் பண்ணிட்டு இந்த பதிவை பார்க்குறீர்கள் காப்புறுதி கட்டண கணக்கு வரவு அட்டூர் காப்புறுதி கணக்கு சில இந்த ரெண்டு பதிவுகளையும் நாங்கள் தலையங்கங்கள் எல்லாம் போட்டுட்டோம் மொத்த லாபம் கணிச்சுட்டோம் மற்றதுக்கெல்லாம் தலையங்கப்படுத்த நாங்கள் அந்தந்த கெரிங்கில் கொண்டே போட்டுவிட்டா சரி காப்புறுதி கட்டண கணக்கில் வர வச்சு விட்டால் காப்புறுதி ஏற்கனவே எண்ணாயிரம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறை சேர்த்து பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு கொண்டு போய் அங்கே போடுவீர்கள் எங்கள் பேரங்க நிர்வாக செலவில் வேறு இதுதான் பதிவு சார் தான் அந்த பதிவு ஓகே அடுத்த பதிவுக்கு வாங்க அடுத்த ரெண்டாவது ரெண்டாவது செம்மையாக்கும் பதிவு ரெண்டாவது செம்மையாக்கள் என்ன செம்மையாக்களுக்கான பதிவு எழுதினபடியே நாங்கள் பதிவை பார்த்துட்டு போகிறோம் இல்லாட்ட செம்மையாக்களை பார்த்துட்டு போவோம் ரெண்டாவது பதிவை பேருங்கோ நிலைய வாடகை கணக்கு வரவு நிலைய வாடகை கணக்கு வரவு அட்டுறு நிலைய வாடகை கணக்கிலே செலவு ரைட் அதை பாருங்கோ அதை கொண்டு செல்லப்படும் அதன்படி பரிச்ச மீதிக்கு போங்கோ நிலைய வாடகை என்ற விழாவில் இருக்கு இங்கே நாலு நிலைய வாடகையில் நாலாயிரம் வரவு வைக்கும்படி சொல்லியிருக்கு ஏற்கனவே நிலைய வாடகையில் எவ்வளவு இருக்கு 
இருபதாயிரம் இருக்கு அப்ப நாலாயிரத்தை வர வைப்போமானால் இருபத்தி நாலாயிரம் ஆண்டு வரும் நிலைய வாடகை கணக்கில் இருபதனாயிரம் இருக்கு அப்ப நாலாயிரம் அட்டு நிலைய வாடகை கணக்கு வரவு அற்று நிலைய வாடகை கணக்கிலே செல அப்ப நாங்கள் நிலைய வாடகை கணக்கிலே நாலாயிரத்தை வர வச்சால் எவ்வளவு வரும் இதுக்கு முன்னாலே டிக் பண்ணுங்க இதை நீங்கள் டிக் பண்ணி சுமார் தின்னூறு மார்க் டிக் பண்ணி விட்டால் அதை பதிவு பதிஞ்சாச்சுண்ட அர்த்தம் திரும்ப நீங்க பதிஞ்சிடுவீர் அப்ப அதுக்கு முன்னால ஒரு டிக் பண்ணிட்டு நிலைய வாடகை கணக்கு வரவு அட்டூறு நிலைய வாடகை கணக்கு சில அப்ப அதை கொண்டு போறியல் நிலைய வாடகை என்றது நிர்வாக செலவிலே வரும் நிர்வாக செலவிலே கொண்டே போடுவியல் நிர்வாக செலவிலே நிலைய வாடகை என்றது மிஞ்ச இருபத்தி நாலாயிரம் இருபது நாயிரத்தோட நாலாயிரத்தை கூட்டி இருபத்தி நாலாயிரம் அடுத்த பதிவு என்ன அடுத்த உடனே போட்டு விடுற அதை போட்டு விட்டா நாங்கள் பதிவு ஓகே அங்கே ஒரு மார்க்ஸ் வந்துடும் ஒவ்வொரு பதிவுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செம்மையாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு மார்க்ஸ் அதோட நீங்கள் பதிவும் கூட கிளியர் ஆகுது அங்கே வேறு அட்டூறு நிலைய வாடகை கணக்கிலே செல அதை கொண்டு வந்து போட்டு அட்டூறு வாடகை நடப்பு பொறுப்பில் எழுது கடன் கொடுத்த ஒரு வரி விட்டு இருக்கிறீர்கள் அது பேர் கடைசியாக எழுதுவோம் ஒரு வரி விட்டு இருக்கிறீர்கள் அது பிறகு நாங்கள் எழுதுவோம் மற்ற நிலை அட்டூறு இதுதான் ரெண்டாவது செம்மையாக்கள் ரைட் மூன்று அடுத்த பேருங்க ஒவ்வொரு சலையங்க மொழியிலும் ஒரு மார்க்ஸ் முதலாவது செம்மையாக்கலையும் ஒரு மார்க்ஸ் அடுத்த செம்மையாக இப்போ மூன்று மார்க்ஸ் வந்துட்டு அடுத்தது இப்போ இப்போ அடுத்த பேருங்க அறவிட முடியா கடன் கடன் பட்டோர் கணக்கு அப்போ அறவிட முடியா கடன் கணக்கு வரவு கடன் பட்டோர் கணக்கு கடன் பட்டோர் கணக்கு செலவு அறவிட முடியா கடன் அங்கே வரும் விநியோக செலவில் கொண்டே போடுறது அங்கே அறவிட முடியா கடன் ஏற்கனவே இருந்தால் பரிச்ச மீதியில் அதோட சேர்க்க வேணும் இருக்கா அறவிட முடியா கடன் என்ற தொகை ஏற்கனவே இல்லை ஏற்கனவே இல்லை அப்படி இல்லாதபடியால் இப்போ பதிவளிக்கப்படுற தொகை தான் வரும் பதிவளிக்கப்படுறது எவ்வளவு மூவாயிரம் அப்போ மூவாயிரத்தை கொண்டு விநியோக செலவு அது ஒரு விற்பனையோட தொடர்புடைய செலவு என்றபடியால் அதை கொண்டு போடுவியல் விநியோக செலவிலே அதில் பாருங்க அறவிட முடியா கடன் அண்டு மூவாயிரம் போட்டுருங்க அதை போடும் அடுத்த பதிவங்க கடன் பட்டோரில் செலவு கடன் பட்டோரில் செலவு என்றால் பரிச்சமையில் பாருங்க கடன் பட்டோருக்கு முன்னால் டிக் பண்ணிட்டு கடன் பட்டோருக்கு முன்னால் கடன் பட்டோர் ரெண்டு பதினேழாயிரம் இருக்கு அதுக்கு முன்னால் டிக் பண்ணிட்டு அதில் இப்போ மூவாயிரம் கடன் பட்டோரில் செலவு வைக்கிறோம் என்றால் இது வரவு மீதி கடன் பட்டோர் மூவாயிரம் செலவு வைக்கிறோம் என்றால் கடன் பட்டோர் குறையும் அதை கழிச்சு வர்ற தொகையை நடப்பு சொத்திலே கொண்டு போடுவியல் நடப்பு சொத்திலே கொண்டு போடுகள் நடப்பு சொத்திலே கடன் பட்டோர் கடன் பட்டோர் ரெண்டு என்ன நடப்பு சொத்திலே பதினேழாயிரத்துல மூவாயிரத்தை கழிச்சு பதினேழாயிரம் என்று கொண்டு வந்து போடுவியல் ரைட் அது அதிண்ட ஒழுங்கு முறைகளிலே காட்டும் சரி அடுத்த பேரம் அதான் மூன்றாவது சமயம் அப்போ அது என்ன இதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் மூன்று மார்க்ஸ் அங்கே ஏற்கனவே நாலு மார்க்ஸ் வந்துட்டு அடுத்த சமய ஆக்கள் அதிலேயும் ரெண்டு சம் தேமானங்களுக்கும் ஒரு அடிப்படை தரவுகளை கொண்டு செல்லப்படும் அதில் அதிண்ட செம்மையாக்கங்கள் தொடர்பிலே என்ன அதில் பாருங்க செம்மையாக்கங்கள் சம்பந்தமான மீதிகள் அடுத்தது பாருங்க அறவிட முடியா கடன் சம்பந்தமாக பெருமான தீவுக்கான பதிவுகளுக்கு வரும் பெருமான தீவு பெருமான தீவு சம்பந்தமான ஒழுங்குகளிலே மோட்டார் வாகன பெருமான தீவு கணக்கு வரவு பெருமான தீவு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ரைட் காரிய ரெண்டையும் ஒன்றாக நாங்கள் அணுகலாம் காரியாலய உபகரண பெருமான தீவு கணக்கு வரவு காரியாலய உபகரண பெருமான தீவு கணக்கு வரவு காரியாலய உபகரண பெருமான தீவு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ரைட் பெருமான தீவு கணக்கு ரெண்டுமே செலவு கணக்கு அது என்ன செலவோ அந்த செலவிலே கொண்டு போய் காட்டப்படும் லாபநட்ட கூட்டிலே மோட்டார் வாகன பெருமான தீவு விநியோக செலவின் கீழும் காரியாலய உபகரண பெருமான தீவு நிர்வாக செலவின் கீழும் காட்டப்படும் அதை கொண்டு போடும் ஏற்பாடுகள் ஏற்பாட்டு தொகை ஏற்பாட்டு தொகையை கொண்டு போடுவோம் அது நடைமுறை எல்லா சொத்திலே ஏற்கனவே உள்ள பெருமான தீவு திரட்டப்பட்ட பெருமான தீவோடு இதை சேர்த்துக்கப்படும் சேர்க்கப்படும் அதை கூட்டி சொத்தில் பாவிக்கப்பட்ட தொகை என்றபடியால் அது சொத்தில் இருந்து கழிச்சு காட்டப்படும் பாருங்க அப்போ பெருமான தீவுகள் கொண்டு வந்து இப்போ மோட்டார் வாகன பெருமான தீவு விநியோக செலவிலே இருபத்தி நாலாயிரம் வேண்டும் காரியாலய உபகரண பெருமான தீவு நாலாயிரம் வேண்டும் அதிலே காட்டப்படும் ரைட் அதை கொண்டு வந்து போட்டு கணக்கிலே போட்டிருக்கு மோட்டார் வாகன பெருமான தீவு இருபத்தி நாலாயிரம் அதை கொண்டு வந்து போட்டிருக்கு விநியோக செலவிலே 
காரியாலய உபகரண பெருமான தேவு நாலாயிரம் அது நிர்வாக செலவிலே போட்டிருக்கு ரைட் அதை போட்டுட்டு அடுத்த பதிவு அதே அதே செம்மையாக்கள் ஒரே ரெண்டே ஒன்றாக இல்லை ஏற்கனவே திரண்ட பெருமான தேவுகள் என்று இருந்து இருக்கோன்னு பாருங்கோ பரிச்ச மீதியில திரண்ட பெருமான தேவி இல்லை ஏற்கனவே இந்த கிரியங்கள்லாம் தாந்திருக்கு ஏற்கனவே திரண்ட பெருமான தேவன் இருந்தால் சொத்துக்களுக்குரியது அதோட கூட்டவனம் அவ ஏற்கனவே இல்லாத வழியால் இந்த வருஷம் பதிவளிக்கப்பட்ட தொகைதான் அங்க திரண்ட பெருமான தேவி என்பதிலே கொண்டு போடப்படும் பெருமான தேவி அங்க செலவிலே போர்வியல் பெருமான தேவி ஏற்பாட்டை கொண்டு அங்கே அப்படியே போர்வியலே ஏற்கனவே ஏற்பாடு இருந்தால் அதை கூட்டி போட்டு இங்க திரண்ட பெருமான தேவு என்ற நிரலே போடப்படும் இதை போடுற அதே வேளையில இந்த திரண்ட பெருமான தேவ குலத்தில் கொண்டு போறோம் இது பிறகு நாங்கள் சொத்து நிகரியம் பிறகு நாங்கள் பதியலாம் அது பிரச்சனை இல்லை இது நீங்கள் இப்போ செம்மையாக்கங்களுக்கான பதிவை மட்டும்தான் போட்டுக்கிறோம் இந்த பெருமான தேவ அதில் அதில் கவனி அதன்ட அடிப்படைகளை பாருங்க அப்ப பெருமானத்தை அப்ப ஏற்கனவே ஏற்பாடு இல்லை என்றபடியால் ஏற்கனவே ஏற்பாடு இல்லை என்றபடியால் அந்த ஏற்பாடை நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி அந்த அதிக பெருமான தேவ இருந்தால் அதோட கூட்டி போட்டு போடணும் இல்லாட்டால் அவ்வளவு தொகை தான் அங்கே பெறும் பெருமான தேவ என்று இங்கே காட்டப்படும் ரைட் பெருமான தேவு திரண்ட பெருமான திரண்ட பெருமான தேவு இங்கே கொண்டு செல்லப்படும் ரைட் அடுத்த பேரம் அப்ப இதான் இவ்வளவுதான் செம்மையாக்கள் இப்ப செம்மையாக்கள் இதில் ரெண்டு கடைசி ரெண்டுக்கும் ரெண்டு செம்மையாக்கள் அதில் ரெண்டு மார்க்ஸ் மொத்தம் அஞ்சு மார்க்ஸ் த தலையங்கத்தோட ஆறு மார்க்ஸ் மொத்தம் எட்டு மார்க்ஸிலே ஆறு மார்க்ஸ் வந்துடுது இனிமேல் ரெண்டு மார்க்ஸுக்கு யாரும் இல்லை அது நீங்கள் அந்த மொத்த லாப கணிப்பிலே வந்திருக்கு முதலே நாங்கள் செய்துட்டோம் அதிலே ஒரு மார்க்ஸ் வந்துடும் ஒரு மார்க்ஸ் ஒரு ஒன்றரை மார்க்ஸ் கிட்ட வந்திருக்கும் மிச்சம் தேறிய லாபத்தை கணிக்கிறது அவ்வளோ தான் மார்க்ஸ் உடனே சாரி இதில் ஒரு மார்க்ஸ் தான் இருக்கு மொத்த லாப கணிப்புக்கு ஒரு மார்க்ஸ் அங்கால தேறிய லாபத்தை கணிக்கிறது தேறிய லாப கணிப்பு கண்டியில் அங்கே நிதி நிலைமை கூட்டில் கொண்டே போடுறதுக்கு மிச்சம் மிச்ச வேலைகள் இவ்வளவுத்தோட நீங்கள் நிப்பாட்டினாலே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்துடும் ரைட் இவ்வளோ நாங்கள் கணக்கரங்கள் திருப்திகரமாக செய்ய வேணும் என்றதுக்காக மற்ற பதிவையும் போடுவோம் ரைட் இவ்வளோ செம்மையாக்கங்க தலையங்கத்தை போட்டு இவ்வளவு செம்மையாக்கங்களோட சே சேர்த்து நிதி கூட்டில் கொண்டு போட்டாலே உங்களுக்கு ஏழு மார்க்ஸ் கிட்ட வந்துடும் இனிமேல் மிச்ச வேலைகளுக்குத்தான் ஒரு மார்க்ஸோ இருக்கு மிச்ச வேலைகள் இருக்கு ஆறோ ஏழு மார்க்ஸ் வந்துடும் அதில் பார்ப்போம் நாங்கள் பேந்து அந்த ஸ்கீமோட பேப்பரை நாங்கள் ஒரு செய்து பார்ப்போம் அதில் தெளிவாக காட்டலாம் புள்ளிய இனிமேல் எஞ்சிய பதிவுகள் ஏற்கனவே கொண்டு சென்ற பதிவுகளை தவிர மற்ற பதிவுகளை அந்தந்த இடங்களுக்கு கொண்டு செல்வோம் ஆரம்பிப்பு பதிஞ்சிட்டோம் ரைட் ஆரம்பிப்பு அதிலே பதிஞ்சாச்சு அதை அதை விடுங்கோ இப்போ ஆரம்பிப்பு சாரி கொள்வனவுகள் பதிஞ்சாச்சு உட்சுமை கூலி பதிஞ்சாச்சு விற்பனைகள் பதிஞ்சாச்சு நிலைய வாடகை பதிஞ்சாச்சு காப்புறுதி பதிஞ்சிட்டோம் விளம்பர செலவு அதை கொண்டு போய் நாங்கள் விநியோக செலவிலே போடுவோம் விநியோக செலவிலே பாருங்க விநியோக செலவிலே அதை கொண்டே போடுவோம் விநியோக செலவுகள் காப்புறுதிய அது விளம்பர மண்ட செலவை அங்கே கொண்டே போடும் விளம்பரத்தை கொண்டு போடும் ரைட் அடுத்தது அடுத்த தரவு அப்போ ஒன்றாப்ப பதிஞ்ச தரவுகளை விட்டுட்டு மற்றதை கொண்டு போடுவோம் விளம்பரம் சரி அடுத்தது விற்பனை ஊழியர் சம்பளம் அதுவும் விநியோக செலவிலே கொண்டு போடுவோம் கொடுத்த கழி விநியோக செலவிலே போடுவோம் ரெண்டையும் பாருங்கோ அங்கே விநியோக செலவிலே கொண்டு போய் போடுவோம் விநியோக செலவிலே அந்த ரெண்டும் கொண்டு போடப்படும் கொடுத்த கழிவு கொடுத்த கழிவு அங்கால அதில் பெருமானம் அதில் தரவுகள் என்ன விற்பனை ஊழியர் சம்பளம் ரெண்டும் கொண்டு போட்டிருக்கும் மற்றதெல்லாம் ஏற்கனவே பதிஞ்சவை அப்போ அந்த பரீட்சை ஏற்கனவே அதுக்கு பதிவு மார்க்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அது நீங்கள் ஒரு கணக்க நீங்கள் முழுமைப்படுத்துறதுக்காக அந்த பதிவுகளை மிச்ச மிச்ச பதிவுகளை போகிறோம் அதுகளுக்கு புள்ளிகள் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் அதை கணக்கு ஒரு திருப்திகரமாக சமப்படுத்தி எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி அதுக்காக போகிறது சமப்படுத்தி அந்த தேர்தல் லாபத்தை அங்கே கொண்டு போடுறதுக்கு ஒரு புள்ளி இருக்குது மற்றது அந்த ஒன்று அரை புள்ளி ஒவ்வொரு ஒரு புள்ளிக்காகத்தான் நாங்கள் மிச்ச வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ அதை காட்டுறோம் அடுத்த பேருங்க வங்கி கடன் வட்டி பெற்ற கழிவு ஏனிய பெருமானத்தில் கொண்டே போடுவீர் வங்கி கடன் வட்டி நிதி செலவில் கொண்டே போடுவீர் வங்கி கட்டணம் நிதி செலவில் கொண்டே போடுவீர் அவ்வளோத்தையும் பாருங்க ஏனிய வருமானத்திலே பெற்ற கழிவை கொண்டு போட்டுருவீர் பெற்ற கழிவு வட்டி வருமானம் முதலே நாங்கள் போட்டுட்டோம் வட்டி வருமானம் ஏற்கனவே போட்டுட்டோம் என்னண்டு என்ன அதனோட பட்டணங்கள் அதில் வட்டி வருமானம் நாங்கள் அதில் மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு கணக்கு வட்டி வருமானத்தை பாருங்க வட்டி வருமான கணக்கிலே செலவு அதிஞ்ச ஏற்கனவே உள்ள வட்டி வருமானத்தோட கூட்டி போட்டு போடப்பட்டிருக்கு அட்டுறு வட்டி வருமானம் 
என்ன அட்டுறு பட்டி வருமானம் ஏழாயிரம் தான் பட்டி முழுவதுமே அட்டுருவாக இருந்தபடியால் அட்டுறு பட்டி வருமானம் இங்கே ஏனைய வருமானத்தில் போடப்பட்டிருக்கு அதன் அட்டுறு பட்டி வருமானம் ஒரு சொத்து வருமதிகள் நடப்பு சொத்தின் கீழே காட்டப்பட்டிருக்கு ஏன்னா செம்மையாக்களிலே அது வந்திருக்கு செம்மையாக்களிலே வந்திருக்கு அதில் பாருங்க அட்டுறு பட்டி வருமானம் அதன் செம்மையாக்களிலே கொண்டு வந்திருக்கு அது ஏனைய வருமானங்களிலே கொண்டு காட்டப்பட்டிருக்கு பட்டி வருமானம் வந்து இங்கே ஒரு ஒரு ஏற்கனவே இருந்த ஏற்கனவே இருந்த தொகையோட கூட்டி காட்டப்பட்டது ஏற்கனவே பட்டி வருமானம் வந்து இருந்த தொகையோட அது கூட்டி காட்டப்பட்டது ஏன்னா அதில் தொகை பட்டி வருமானம் ஏற்கனவே இருந்திருக்கா பட்டி வருமானம் என்றது எவ்வளவு ஆண்டுக்குரிய என்ன பட்டி வருமானம் அவைந்த தொடர்பிலே எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கு பெருமான சாரி நாங்கள் இது அந்த அடிப்படைகளில் அடுத்த கணக்கு போயிட்டோம் இந்த வட்டி வருமானம் வந்து ஏழாயிரம் தான் ஏழாயிரம் தான் வந்திருக்கு அப்போ வருமானம் அணிஞ்ச கொண்டு போட்டிருக்கு அங்கே ஏனைய வருமானங்களை காட்டியிருக்கு அதை நாம் குரம் குரா விட்டுட்டோம் அது அதில் பதிவு சரி மிக்க எஞ்சிய பதிவுகளை போட்டுட்டு அந்த கணக்கை கூட்டி எடுக்க வேண்டியது சொத்துக்களை பாருங்க வட்டி வருமானம் சரி வங்கி கடன் வட்டி சரி வங்கி கட்டணம் சரி விநியோக வேன் மோட்டார் வாகனம் இது அந்த நடைமுறை எல்லா சொத்திலே கிரயத்திலே கொண்டு போடுவீர்கள் ஏற்கனவே பெருமான தீவுக்கான பதிவு போட்டிருக்கிறோம் கடன் பட்டோர் நடப்பு சொத்திலே ஏற்கனவே நாங்கள் போட்டுட்டோம் அது நாங்கள் டிக் பண்ணி இருப்பீர்கள் அது சரி கடன் கொடுத்தோரை கொண்டு போய் நடப்பு பொறுப்பிலே போடுவோம் ரைட் அப்போ பேருங்க சொத்துக்கள் சொத்துக்களே ஆதனம் பொருள் வர்ணங்கள் என்ற அந்த குளத்திலே ஆதனம் பொருள் வர்ணங்கள் என்ற குளத்திலே இங்கே கொண்டு வந்து போடுறீர் அந்த சொத்துக்கள் கிரியம் என்று பரிச்சயம் என்று தந்ததை இந்த குளத்தில் போடுறீ அந்த போட்ட கையோடையே இதை நீங்கள் கழிச்சு திரண்ட தேமானம் என்றது பாவிக்கப்பட்ட தொகை அதை கழிச்சு உடனே இங்கே போடுங்க திரண்ட பெருமானம் அதை கூட்டியும் போட்டு விடுங்க போட்டால் அந்த அளவில் முடிஞ்சு இந்த கிரியத்தை போட்ட கையோட அதை கூட்டி போடுங்க கூட்டி போட்டுட்டு இதுதான் கணக்குக்குரிய பெருமதி இது ரெண்டையும் இது இது சரி இதை அண்டர்லைன் பண்ணி விட்டால் சரி கீழே அடுத்தது அடுத்த தரவுகளை பாருங்க எஞ்சிய தரவுகளை போட்டால் கணக்கில் சமப்படுத்தி முழு கணக்கை முடிச்சு விடலாம் கணக்கை பூர்த்தி செய்து விடலாம் இப்போ மிக எளிதானது ஒரு செம்மையாக நீங்கள் இந்த இந்த ஓட இந்த வரிசையில் வந்தால் உங்களுக்கு அந்த கணக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சுமையாக இருக்காது நீங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணி தேர்ந்த அதை சேர்த்து வெட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை இந்த ஒழுங்கை நீங்கள் பின்பற்றினீர்கள் என்றால் தவறுகள் பிழைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு குறையும் அப்போ கடன் கொடுத்தோர் நடப்பு பொறுப்பிலே நடைமுறை பொறுப்பிலே கொண்டே போட்டிருப்பியல் வங்கி கடன் அதை கொண்டே நடைமுறை எல்லா பொறுப்பிலே போட வேணும் காசு ஒரு சொத்து நடப்பு சொத்திலே போட வேணும் நிலையான வாய்ப்பு இது நடைமுறை எல்லா சொத்து ஆனால் உருவ சொத்து அல்ல அது தனியாக போடும் ரைட் மூலதனம் உரிமையாண்மையின் கீழே கொண்டு வந்து போடும் ரைட் அவை அவற்றை செக் பண்ணி கொண்டால் சரி இங்கே பேரங்க அதோட எங்களுக்கு எல்லா பதிவுகளும் சரி செம்மையாக்களை பதிகிறோம் செம்மையாக்களோட தொடர்புடைய பரிச்சமையில் உள்ள மீதிகளையும் சேர்த்து கொண்டு செல்கிறோம் எஞ்சிய பரிச்சமீதியில் உள்ள மீதிகளை கணக்கில் கொண்டு வந்து அங்கே போடுறீங்க சரி இங்கே போடப்பட்டிருக்கு நிலையான வாய்ப்பு இங்கே வந்திருக்கு காசு மீதி இங்கே கொண்டு வந்து போடப்பட்டிருக்கு நடப்பு சொத்திலே கடன் கொடுத்தோர் இங்கே நடப்பு பொறுப்பிலே கொண்டு வந்து போடப்பட்டிருக்கு வங்கி கடன் இங்கே நடைமுறை எல்லா பொறுப்பிலே போடப்படும் அந்த தரவுகளை என்று அதை விரைவாக இதை நாங்கள் இதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கணக்கை ஃபில் 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 பண்ணுறதுக்காக அந்த தரவுகளை போட்டு கூட்டி எடுக்க வேணும் கூட்டி எடுத்தால் சரி அப்போ இனிமேல் நீங்கள் என்ன மொத்த லாபம் முதலே கணிச்சு நாங்கள் இனிமேல் தேறிய லாபத்தை கணிக்கணும் எல்லா பதிவுகளையும் பதிச்சம் பதிவு செய்ததன் பின்னர் பதிவு செய்ததன் பின்னர் அந்த பெருமாள் எஞ்சிய பதி கணக்களை சமப்படுத்தி எடுப்போம் பேருங்கோ எல்லாம் பதிவுகள் பதிஞ்சாச்சு மொத்த லாபம் முதலே நாங்கள் கணிச்செடுத்த நாங்கள் ஏன்னா மொத்த லாபத்தை கணிச்செடுத்த நாங்கள் இனிமேல் மற்றதை போ மொத்த லாபம் சரி மொத்த லாபம் சரி அதோட ஏனைய வருமானங்களை கூட்டி போடுறது கூட்டி போட்டால் அதில் மொத்த வருமானம் வரும் அடுத்த செலவுகள் நீங்கள் பதிஞ்ச செலவுகளை கூட்டி ரெண்டாம் செலவுகளை நீங்கள் முதலாம் குளத்தில் பதிஞ்சு கொள்ளணும் என்னென்ன கூட்டி சப் டோட்டல் எடுக்கணும் இப்போ இந்த டோட்டல் க்ராஸ் டோட்டல் எடுக்கணும் ரைட் அப்போ இதில் நிர்வாக செலவை கூட்டி போடும் அடுத்தது வினியோக செலவுகளை கூட்டி போடும் வினியோக செலவுகளை கூட்டி போடும் 
அடுத்த அது பாருங்க ஏனிய செலவிஞ்ச வேலை இல்லை ஆனால் நிதி செலவை கூட்டி போடுறீங்க ரைட் அளத்தையும் கூட்டி போட்டால் மொத்தம் வேந்து மூன்று செலவுகளையும் மொத்தமாக கூட்டி போடுறீங்க கூட்டி அங்கே மொத்த வருமானத்தில் இருந்து மொத்த செலவை கழிக்க வருவது தான் தேரிய லாபம் ரைட் அவ தேரிய லாபம் அந்த தேரிய லாபத்தை கொண்டு இங்க உரிமைகள் என்றதன் கீழே போடுறீங்க உரிமைகள் என்ற மூலதனம் கொண்டு பதிஞ்சிருப்போம் அதுக்கும் கீழே உரிமையாண்மை என்றதன் கீழே இந்த தேரிய லாபத்தை போடும் உரிமை என்ற பரிச்சமில தந்த உரிமை மூலதனத்தை இங்கே பதிஞ்சிருப்பீங்க அதுக்கு அவ தேரிய லாபம் உரிமையை கூட்டும் அது உரிமை உரிமைகளின் இறுதி மீதிய கணிக்கிற அந்த கணிச்ச லாபநட்ட கூட்டில் கணிச்சது இங்கே கொண்டு போடு போட்டு அதை கூட்டி எடுப்பியல் அடுத்த நடைமுறை எல்லா பொறுப்பை அது ஒரு தொகை தான் அதை கூட்டி போடுவியல் நடைமுறை பொறுப்பை கூட்டு போடுவியல் அதை கூட்ட வருவது மொத்த உரிமைகளும் பொறுப்புகளும் அதே மாதிரி சொத்துக்கள் பக்கத்தை அங்கே கூட்டணும் சொத்துக்கள் பக்கத்தில் நடைமுறை எல்லா சொத்து நாங்கள் நடைமுறை இது நடைமுறை எல்லா சொத்தில் உருவ சொத்து அதில் கூட்டி இருக்கிறியல் அடுத்தது மொத்த நடைமுறை எல்லா சொத்து அடுத்த பேருங்க நடைமுறை சொத்தை கூட்டி போடுறியல் என்ன நடைமுறை சொத்தை கூட்டி விட்டால் மொத்த தொகை வேறு சரி இவை இப்படியே நாங்கள் எளிமையாக இந்த இந்த அணுகுமுறையை நீங்கள் பின்பற்றினீர்கள் என்றால் ஒரு பிழைவராது ஏன்னா முதல்ல என்ன செய்திகள் திரும்பவும் நாங்கள் அதில் ஒழுங்குபடுத்தி சொன்னால் முதலாவது கணக்கு ஏன்னா செம்மையாக்கு இதில் செம்மையாக்கும் பதிவு கேட்டபடியால் அதை எழுதியிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நிதி நாங்கள் எங்கள் எக்ஸாமில் செம்மையாக்கும் பதிவு பார்ட் ஒன்னிலான் அந்த பதிவுகள் கேட்கப்படும் இங்கே பார்ட் டூவில் நேரடியாக நிதி கூட்ட தயாரிக்கிற வகையில் தான் கேட்கப்படும் ஆனால் செம்மையாக்கும் பதிவு கேட்டால் நீங்கள் எக்ஸாமில் கேட்டால் எழுதணும் அது பிரச்சனை இல்லை நேரடியாக நாங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் லைனில் நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் நாட்குறிப்பு பதிவு தந்தால் நாட்குறிப்பு பதிவு எழுதும் நாட்குறிப்பு பதிவு தந்தால் நாட்குறிப்பு பதிவு எழுதும் நாட்குறிப்பு பதிவு கேட்காட்டால் நேரடியாக பரிச்சமீதிக்கு வருகிறீர்கள் பரிச்சமையில் உள்ள தரவுகளை லக்கமுறீர்கள் செம்மையாக்க நாட்குறிப்பு பந்து தந்தால் நாட்குறிப்புக்குரிய செம்மையாக்கங்களுக்குரிய பதிவுகளை நீங்கள் ஒழுங்குமுறையில் நாட்குறிப்பு எழுதி எழுதிட்டு பரிச்சை மீதிக்கு வரும் நாட்குறிப்பு பதிவுகள் கேட்காட்டா நேரடியாக பரிச்சை மீதிக்கு வந்து பரிச்சை மீதியில் அது லக்கமிடுறியல் அதில் மூ ஒன்று ரெண்டு மூன்றாக பரிச்சை மீது உள்ள தரவுகளை ஒழுங்குபடுத்துறியல் ரைட் இதான் நீங்கள் முதல் செய்கிறீர்கள் பரிச்சை மீது உள்ள தரவுகளை முதல் லக்கமிடுறியல் ஆரம்ப இருப்பு ஒன்று என அது மொத்த லாப கணிப்புக்கு வேறு கொள்வனவு இரண்டு அது மொத்த லாப கணிப்புக்கு வேறு உட்சுமை கூலி ஒன்று என அது மொத்த லாப கணிப்புக்கு வேறு விற்பனை ஒன்று மொத்த லாப கணிப்புக்கு வர்றதெல்லாம் ஒன்று இப்போ இந்த மொத்த தேரிய லாப கணிப்புக்கு வர்றது ரெண்டு ரைட் அது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அறிய மற்ற நிதிநிலைமை கூட்டுக்கு வர்றது மூன்று அது மூன்றாக நக்க முடியும் அப்போ ஒன்று என்ன அப்போ அதனுடைய அடிப்படைகளில் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் தானே அப்போ ஆரம்பிப்பு ஒன்று கொள்வனவு ஒன்று உட்சுமை கூலி ஒன்று விற்பனை ஒன்று நிலைய வாடகை கொடுப்பனவு ரெண்டு காப்புறுதி கட்டணம் இரண்டு விளம்பர செலவு இரண்டு விற்பனை ஊழியர் சம்பளம் இரண்டு கொடுத்தகழிவு இரண்டு அது மொத்த லாப கணிப்பு தேரிய லாப கணிப்புக்கு வருவது பெற்றகழிவு இரண்டு வங்கி கடன் வட்டி இரண்டு வங்கி கட்டணம் இரண்டு மோட்டார் வாகனம் அது நிதிநிலைமை கூட்டுக்குரியது மூன்று காரியாலய வாகனம் என்று இருக்கு அது உபகரணங்கள் அது மூன்று கடன் பட்டோர் மூன்று அது நிதிநிலைமை கூட்டுக்குரியது கடன் கொடுத்தோர் மூன்று வங்கி கடன் மூன்று காசு மூன்று நிலையான வாய்ப்பு மூன்று மூலதனம் மூன்று அப்போ லக்கமிட்டுட்டு நீங்கள் என்ன செய்தியல் செம் பதிவு இருந்தால் பதிவு பதிவையும் செம் பரிச்சமையில் உள்ள மீதிகளையும் சேர்த்து கொண்டு போவியல் பதிவு இல்லாட்ட செம்மையாக்களை பார்க்குறியல் அதன் பதிவை நீங்கள் மனதுக்குள்ள யோசிக்கிறியல் யோசித்து கொண்டு அந்த ச பரிச்சமையில் உள்ள மீதிகளோடு அதை சேர்த்து நிதி கூட்டுக்கு கொண்டு போகணும் இப்போ நாங்கள் இந்த செம்மையாக்கள் தரையில்லை என்று எடுப்போம் நாட்குறிப்பு பதிவு தரையில்லை என்று எடுத்துக்கொண்டால் நாட்குறிப்பு பதிவங்களுக்கு கேட்கப்படையில்லை என்று எடுத்துக்கொண்டால் செம்மையாக்கம் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் பதிவை ஜோ பதிவு நூடாக நேரடியாக நீங்கள் கொண்டு போய் பதிவு பண்ணி காப்புறுதி கட்டணும் அதனுடைய பதிவை யோசிக்கிறோம் முதல் என்ன செய்வியல் இப்போ இந்த நிதி கூட்டு லக்கமிட்டியல் முதல் மொத்த அடுத்ததாக நிதி கூட்டுக்களில் தலையங்கங்களை போட்டு ஒரு வரும் வருமான கூ லாபரட்ட கூட்டுக்குரிய தலையங்கத்தை எழுதியல் நிதிநிலைமை கூட்டுக்குரிய தலையங்கங்களை எழுதியல் அவ்வளோத்தோடு நிறுத்தி கொண்டு மொத்த லாப கணிப்பை முதல் செய்கிறது இங்கே நீங்கள் மாப் பண்ணதில் ஒன்றண்டு லக்கமிடப்பட்ட தொகை ஒன்றண்டு லக்கமிடப்பட்டதை எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே மொத்த லாப கணிப்புக்கு செய்வியல் விற்பனை சய விற்பனை கிரியம் அதை நீங்கள் விற்பனையை கொண்டு போடுவியல் விற்பனை கிரியத்தை கணிக்க வேணும் விற்பனை கிரியத்தை கணிக்கிறதாக இருந்தால் ஆரம்ப இருப்பு அதை கொண்டறிவியல் கொள்வனவு கொள்வனவோட தொடர்பான செலவுகள் கொள்வனவோட தொடர்பான செலவுகளை கொண்டு வந்து போடுவியல் போட்டு கூட்டிவியல் கூட்டினால் விற்பனைக்கு தயாராக இருந்த சரக்கு வேறு இறுதி இருப்பு அங்கே மேலதிக தரவில் த
இறுதி இருப்பீங்க இல்லாதபடியால் நாங்கள் விற்பனைக்கு இருந்த தயாராக இருந்த சரக்கு விற்பனைக்கிரியம் அண்டு நாங்கள் கணிச்சிருக்கிறோம் இறுதி இருப்பாங்க அநேகமாக தரப்படும் இறுதி இருப்பை கொண்டு வந்து கழிப்பியல் இறுதி இருப்பை கழித்தால் அங்கே விற்பனைக்கிரியம் பெறும் விற்பனைக்கிர விற்பனைகளில் இருந்து விற்பனைக்கிரியத்தை கழித்து கொண்டு இழந்தால் மொத்த லாபம் பெறும் அதோடு நிறுத்திக்கொண்டு அடுத்தது என்ன செய்யணும் தலையங்கத்தை போடுவியல் வருமான வருமான கூட்டுக்குரிய சப் கேடிங்களை போடுறது ஏனைய வருமானம் ரைட் அடுத்தது அதுக்கு ஒரு 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 ஒதுக்கீடு ரெண்டு மூன்று பேர் ஒதுக்கி கொண்டு செலவுகள் என்று ஒரு ஒரு கேடிங் அதுக்குங்களா சப் கேடிங் விநியோக விநியோக செலவுகள் அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் நாலு அல்லது அஞ்சு பேர் ஒதுக்கி கொள்ளலாம் விட இடத்தை ஒதுக்கி கொள்ளலாம் நிர்வாக செலவுகள் என்ற ஒரு கேடிங் அதில் ஒரு நாலு பேர் அங்கே நிதி செலவு அதே மாதிரி நிதி நிலைமை கூட்டிலும் நடைமுறை அல்லா சொத்துக்கள் என்று பொறியியல் அதில் உருவ சொத்து பெறும் முதலீடுகளும் பெறும் ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு பேர் விடலாம் அடுத்த நடைமுறை சொத்து ஒரு கேடிங் நாலு பேர் அடுத்த உரிமை ஆண்மை என்ற ஒரு கேடிங் அதில் ஒரு மூன்று அல்லது நாலு பேர் விடலாம் நடைமுறை அல்லா பொறுப்புகள் அதில் ரெண்டு பேர் போதும் அதில் ஒரு ஒரு பேரி ஒரு மீதி அல்லது ரெண்டு மீதி தான் பெறலாம் அதில் ரெண்டு பேரி போதும் நடைமுறை பொறுப்புகள் அதை போ அதுக்கும் ஒரு நாலு பேர் ஒதுக்கிக் கொள்ளலாம் இந்த கெடிங் போட்ட உடனே நீங்கள் இனிமேல் மீதிகளை செம்மையாக்கங்களோடு பரிச்சமையில் உள்ள தரவுகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பதிவுகளை நிதி கூட்டுக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேணும் ரைட் அதன் அடிப்படைகளில் மீதிகளை நீங்கள் கொண்டு செல்வீர்களே ஆனால் என்ன அந்த ஒழுங்குமாவை சேர்த்து நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னது போல முதலாவது காப்புறுதி கட்டணம் கணக்கு வரவு அட்டுறு காப்புறுதி கட்டண கணக்கு செலவு அப்போ காப்புறுதி கட்டண கணக்கு வரவென்றால் காப்புறுதி அங்கே சம்மி பதி நாட்குறிப்பு தரையில் பதிவு இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்வோம் நேரடியாக கொண்டு செல்கிறோம் காப்புறுதி கட்டண கணக்கு வரவு அட்டுறு காப்புறுதி நீங்கள் எழுதியில் பதிவு எழுதியில் நீங்கள் செம்மையாக்களோடைய நேரடியாக லிங்க் பண்ணணும் பரிச்ச மீதியை செம்மையாக்கும் பதிவோட பரிச்ச மீதியை லிங்க் பண்ணி நீளண்டால் காப்புறுதி என் செம்மையாக்கள் இந்த பதிவு வந்த உடனே பதிவை நீங்கள் மனதுக்குள்ளே உள்வாங்கி கொள்றீர்கள் அதை அந்த பதிவை உள்வாங்கி கொண்டு பரிச்ச மீதியில் அந்த மீதியோட அதை சேர்த்துட்டு நிதி கூட்டுக்கு கொண்டு போகும் அப்போ காப்புறுதி கணக்கு வரவு அட்டொரு காப்புறுதி கணக்கு செலவு அப்படின்னு சொல்லி காப்புறுதி பரிச்ச மீல காப்புறுதி என்றதுக்கு முன்னால் டிக் பண்ணுறியல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்குறியல் எண்ணாயிரம் நாலாயிரம் வர வச்சால் பன்னெண்டாயிரம் காப்புறுதி அது நிர்வாக செலவிலே கொண்டு போய் லாபநட்ட கூட்டிலே நிர்வாக செலவில் போஸ்ட் பண்ணியல் அட்டொரு காப்புறுதி என்றது அவர் பொறுப்பு நடப்பு பொறுப்பிலே கொண்டு போய் அதை பதிவு செய்வியல் அடுத்தது அதே மாதிரி நிலைய வாடகை அது தந்திருக்கு அட் நிலைய வாடகையில் நிலுவைகள் இருக்குது அப்போ நிலைய வாடகை இதில் போடு செம்மையாக நிலைய வாடகை நாலாயிரம் நிலுவை அப்போ நிலைய வாடகை செலவு வரவு நாலாயிரம் அட்டுறு நிலைய வாடகை அட்டுறு நிலைய வாடகை செலவில் செலவு நாலாயிரம் அப்போ என்ன நிலைய வாடகை ஏற்கனவே இருபதனாயிரம் இருக்குது நாலாயிரத்தை வர வச்சா இருபத்தி நாலாயிரம் அதை கொண்டு போய் நிர்வாக செலவில் போடுறியல் நாலாயிரம் அட்டுறு நிர்வாக செலவு அது ஒரு பொறுப்பு நடப்பு பொறுப்பிலே கொண்டே போடுறியல் அடுத்தது அடுத்த செம்மையாக்கள் வட்டி வருமானம் அது என்ன வட்டி அட்டுறு வட்டி வருமான கணக்கு வேற அது வெறுமதிகள் வெறுமதிகளாக இருக்கிறபடியால் அது வர வைக்கப்படும் அட்டுறு வெறுமதி வருமான கணக்கு வரவு வட்டி வருமான கணக்கு செலவு அப்போ பரிச்ச மீதிக்கு போறியல் வட்டி வருமானம் என்ற ஒரு மீதி இருக்கா இல்லை அப்போ டைரக்டா இந்த தொகை தான் நேரடியாக நிதி கூட்டுக்கு எடுத்து செல்லப்படும் அட்டுறு வட்டி வருமானம் ஏழாயிரம் அதிலே அதை கொண்டு போடுகிறது அட்டுறு வட்டி வருமானம் என்றது ஒரு வரும் ஏனைய வருமானங்களிலே கொண்டு சென்று பதியப்படும் ஏனைய வருமானம் என்று லாமநட்ட கூட்டிலே கொண்டு வந்து பதியப்படும் வட்டி அட்டுறு வட்டி வருமானம் ஒரு சொத்து வருமதிகள் நடப்பு சொத்திலே கொண்டு வந்து பதியப்படும் ரைட் நடப்பு சொத்துக்களின் கீழே பதியப்படும் அடுத்த பதிவு அறவிட முடியா கடன் கணக்கு வரவு நாட்குறிப்புக்கு நீங்கள் போக தேவையில்லை நேரடியாக இப்போ செம்மையாக்கள் செம்மையாக்கள் நிதி கூற்று அவ்வளோ தான் தான் நீங்கள் கணக்கு எப்படி அணுகிறார் அறவிட முடியா கடன் கணக்கு வரவு கடன் பட்டு ஒரு கணக்கு செலவு அப்போ என்ன செய்யல் அறவிட முடியா கடன் ஏற்கனவே பரிச்சமில் இருக்காண்டு பார்க்குறியல் இருந்தால் அதோட சேர்க்க வேணும் இல்லாட்டால் அப்படியே அந்த அறவிட முடியா கடன் என்று பதிவளிக்கப்படுற மூவாயிரத்தை விநியோக செலவிலே கொண்டே போட வேணும் அடுத்தது கடன் பட்டோரிலே அது செலவு வைக்கப்படும் கடன் பட்டோர் கடன் பட்டோரில் இருந்து கழித்து காட்டப்படும் ரைட் அடுத்ததாக பெருமான தேய்வு பெருமான தேய்வு பெருமான தேய்வு தொடர்பிலே பெருமான தேய்வாக பதிவளிக்கப்படுற தொகை ரெண்டு சொத்துக்கள் இருக்குது நீங்கள் பெருமான தேய்வு அந்த கிரியத்தில் கணிக்க வேணும் மோட்டார் வாகனம் அந்த சொத்துக்களுக்கு பொறியியல் கிரியத்தில் எட்டு வீதம் கணிக்கிறியல் இருபத்தி நாலாயிரம் அண்டு வருகுது காரியாலய உபகரணங்கள் பத்து வீதம் அண்டு கணிக்கிறியல் அது நாலாயிரம் அண்டு வருகுது அப்போ அந்த பெருமான தேய்வை பெருமான தேய்வு கணக்கு வரவு பெருமான தேய்வு ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு பெருமான தேய்வுகள் ஒரு செலவு அது ரெண்டையும் கொணந்து அது எந்தெந்த செலவோ
காரியாலய பெருமான தெய்வ காரியாலய நிர்வாக செலவுல போடுறியது அந்த ஏற்பாட்டு கணக்கு செலவு ஏற்கனவே ஏற்பாடுகள் இருக்காண்ட பார்க்க வேணும் ஏற்பாடு இல் இருந்தால் அந்த ஏற்பாட்டோட இந்த பெருமான தெய்வ ஏற்பாட்டு கணக்கிலே செலவு வைக்கப்படுற தொகையை கூட்டி போடணும் இல்லாட்டால் அப்படியே நேரடியாக கொண்டு இந்த இந்த வருஷம் பதிவளிக்கப்பட்டது திரண்ட பெருமான தெய்வாக வரும் அதை கொண்டு போடுறியது அவ்வளோதான் பெருமானத்தை செம்மையாக்கங்களுக்கான பதிவு செம்மையாக்கங்களுக்கான பதிவுகள் போடேக்க பரீட்சை மீதியில் எந்தெந்த மீதிகளை எடுத்தியோ அதை டிக் பண்ணி கொள்றியோ எஞ்சிய மீதிகளை அதுக்கு மார்க்ஸ் அண்ட் இல்லை அந்தந்த கெடிங்கில் பரீட்சை மீதியை பார்த்து பரீட்சை நீ ஏற்கனவே செம்மையாக்கங்களோட எடுத்து செல்லப்பட்ட மீதிகள் தவிர எஞ்சிய மீதிகளை எந்தெந்த கெடிங்குக்கு வருமோ அந்தந்த கெடிங்கில் நீங்கள் கொண்டே போட்டு அதை நீங்கள் சமப்படுத்தி கொண்டியல் என்றால் சரி அந்த ஒழுங்கு தான் இது ரைட் இந்த ஒழுங்கில் நீங்கள் ஒரு கணக்கை திரும்ப செய்து பேருங்கோ உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியில் தந்திருக்கு அதே அந்த கணக்கிலையும் செய்து பேருங்க அதில் ஒரு விடயம் ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கு இறுதி இருப்பு வேண்டி இருக்கு இறுதி இருப்புக்கு நீங்கள் பதிவிஞ்ச எழுதி எழுது நாங்கள் எழுதே இல்லை பதிவு செம்மையாக்கலும் பார்க்க இல்லை இறுதி இருப்புக்கு ரெண்டு பதிவு இடம்பெறும் ஒன்று விற்பனை கிரியத்தை கணிக்கிறதுக்கு வேற விற்பனை கிரியத்துக்குள்ள வேற மொத்த லாப கணிப்பில் விற்பனை கிரியத்தை கணிக்கிறதுக்கு ஆரம்ப இருப்போட கொள்வனவை கூட்டி இறுதி இருப்பை கழிக்கிறீர்கள் அது ஒரு பதிவு வேறு செம்மையாக்கலில் இறுதி இருப்பு தரப்படும் ஆனால் இறுதி இருப்பின்ற பதிவு உங்களுக்கு கேட்காயினம் அது வேறா ஆனால் நீங்கள் பதிவு செய்ய வேணும் ரெண்டு பதிவு ஆனால் பதிவுகள் கேட்காயினம் ஏன்னா அது உங்களுக்கு அது கம்யூனிகேட்டிவாக இருக்குமண்டபடியால் அந்த பதிவு கேட்காயினம் அதை அஜ் அந்த அதிண்ட ப்ரெசன்டேஷன் தான் கேட்பினோம் இறுதி இருப்பு ஒன்று மொத்த லாப கணிப்புக்கு வேறு விற்பனை கிரியத்தை கணிக்கிறதுக்கு கழிச்சுக்கான அடுத்த பதிவு அது சொத்தாக இருக்கிறபடியால் நடப்பு சொத்திலே கொண்டு வந்து காட்டப்படும் அவ இறுதி இருப்பன்னு உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டியில் தந்திருக்கு கணக்கு அதில் இறுதி இருப்பு வருகுது அவ இறுதி இருப்புன்னு தந்தா நீங்கள் அதிக பதிவை நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரெண்டு பதிவை யோசிக்க வேணும் ஒன்று மொத்த லாப கணிப்புக்கு ஒன் வந்துடும் ஒன்று மற்ற பதிவு இறுதி இருப்பு ஒரு சொத்தாக இருக்கிறபடியால் அதை கொண்டு போய் நடப்பு சொத்திலே காட்டப்படும் நடப்பு சொத்திலே கொண்டு போடுவோம் ரைட் அவ்வளோதான் அந்த அணுகுமுறையில் அந்த ஆக்டிவிட்டி ரெண்டு கேள்விகள் இருக்குது அதை செய்து பேருங்கோ நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே இன்னொரு கணக்கில் வேறொரு கணக்கின் மூலமாக நாங்கள் அணுகுவோம் நீங்கள் ஆக்டிவிட்டியில் உள்ள கணக்கில் நீங்கள் செய்து பேருங்க அதில் ஒரு சிரமமும் இல்லை இறுதி இருப்பு மட்டும்தான் அதில் மேலதிக மற்ற செம்மையாக்களாக வரும் மற்றதெல்லாம் இதே ஒழுங்கிலான் இருக்குது இந்த ஒழுங்கில் நீங்கள் அந்த கணக்கை செய்து பேருங்கோ நாங்கள் வேறொரு கணக்கு மூலம் அடுத்த வகுப்பிலே நாங்கள் ஒரு பயிற்சி செய்வோம் ரைட் நன்றி வணக்கம்